，明天手游体验服将进行一次大更新，就跟之前啊端游神话版本结束一样，整体加强耐久度，就是所有英雄啊都加强基础生命值、成长生命值以及成长护甲和魔抗。自从鞋子改版之后啊，这个伤害越来越高了，血伤害已经不好平衡了，所以通过啊水多加面，面多加水，把英雄全都变肉，这样伤害就不易出了。同时还削减了大部分的治疗护盾和续航，包括英雄的技能和装备。毕竟大家啊都变肉了，你要是回血和护盾还那么高啊，那就太肉了。算是给了软辅啊一小刀吧。挑几个典型来说，首先啊就是我们的杰哥，基础生命值啊变成了六百九，成长生命值每级提升十五。再看这个成长双抗，你或许会说啊，都变肉了，对杰这个刺客来说不是坏处吗？这是好处，知道吗？都变肉了，杰哥可以更好的拉扯了。反正拼爆发啊，拼不过瑞文和男刀，我们都变肉了。你找机会切我，哎，没秒掉，我就可以换影子拉扯你。感觉很多英雄啊，不管是战士还是刺客，都得带征服者了。这算是策划为数不多的啊，当人的改动，早就该这么改了。本来护秒版本就恶心，又加了个海克斯版本，两坨屎合成一坨，对吧？玩家受不了了。就是我们可以很明显的感觉到，自从海克斯版本改了之后，你的在线好友是不是少了很多？所以人一变少，对吧？策划就干人事了。毕竟这波改动啊，真不小，这么大的工作量，对吧？换以前啊，不可能。你看现在多利索，还有一些单独调整的英雄，像萨拉芬尼的这个盾和治疗全砍了，吸血鬼的 Q 和大招的回血，法强加成砍了百分之五，努努 Q 的回血也砍了，大树被动的回复削弱，塞恩 W 护盾减少，哎，剑魔也在，剑魔的 E 技能对英雄的全能吸血啊，砍了百分之二，大灭的治疗效果砍了百分之五。但依旧是纯加强，剑魔本来就不需要这么高的回血，他需要的是站住不会被秒，只要提升耐久度，剑魔就能重回巅峰。然后人马的 W 回血也砍了，仍然跟剑魔一样纯加强，这点回血不算什么啊，人马终于能站住了。后面我就简单说一下，格温被动的回血，蒙多被动啊 W 大招的回血，以及狗头的被动，还有大招的双抗，全部削弱，还有诺手的 Q， 瑞文的一技能护盾。奥拉夫的被动回血，还有 W 的护盾，娜美的 W， 猫咪的基础攻击力，被动的护盾，一技能的回复，秦女的 W 的护盾和回血，露露的皮克斯，大招的额外生命值，风女一技能的护盾，大招的回血，奶妈的 W 和大招的回血，米莉欧的 W E 大招回血和护盾，塞纳的 Q 技能回复，这些英雄的啊回血和护盾都小幅削弱。后面的话还有这个卡尔玛基础攻击力砍了，但是没有砍卡尔玛的盾。牛头和机器人的攻击力都加强了，甚至机器人啊，成长攻击力还加了一点，这些调整是合理的，毕竟大家都变肉了，要是回血和护盾还跟原来一样，那就太肉了，某些英雄会超模的。然后就是装备调整，石像鬼啊改成了获得一道可吸收最大生命值百分之二十八的护盾，是要比原来多百分之三的，但是当周围敌人多的时候，这个护盾就比原来少了，以前是啊护盾提升百分之两百，现在是最多增加百分之三十六。这样坦克进人群啊，残血开个神像鬼，直接把血条顶满了，以后不会这样了。新志刚的被动啊，这个额外伤害，基础伤害加了二十，但是减少了这个最大生命值的加成。饮血剑啊，从百分之十二的吸血砍成百分之十，破败还砍了啊，这个跟饮血一样啊，都是砍了百分之二的吸血。同时被动啊，从百分之六砍成了百分之五，十五的击杀敌人的回复砍了百分之二，伤害存储砍了百分之三，神分的回血也砍了。从百分之七啊砍成了百分之六，但神分后面肯定会很强，耐久度一提高，那肯定是打肉的装备就强了。神分黑切版本啊又来了，后面的话行驶的盾砍了，焚天的回血砍了，合音之律的治疗砍了，王冠啊这个盾破之后的减伤砍了百分之十，峡谷的吸血砍了百分之二，狂徒的回复啊砍了百分之零点五，冰甲的护盾啊砍了基础盾量和这个法力值的加成，斗篷的回血砍了二十基础。以及百分之五的生命值加成，救赎的回复砍了五点，以及百分之一的生命值加成。最后这个小吸血杖也砍了百分之十，砍成了百分之八。然后再来到符文，猛然冲击改版了。新版是啊，你触发之后呢，不是增加穿甲了，而是会造成额外的真实伤害。如果伤害高的话啊，那还是很强；伤害低的话，那可能就不带了。然后不灭之物的伤害啊被砍了，以后只有百分之三的最大生命值加成了，回复量砍了百分之零点五。每次增加的生命值提升到了十点，然后这个残暴啊，前期砍了，后期加强，不是这个符文本来就是前期带的，你后期加那三点伤害谁还带呀？这个符文啊，估计没人带了。然后这个彗星的话，基础伤害被砍了
但是这个命中敌方次数啊，以前命中一次呢是加两点，现在是加三点，就是成长的伤害更高了，但是啊区别不大。另外就是这个召唤师技能调整，虚弱终于啊降低移速啊，从百分之六十砍成了百分之三十五，施法距离加了一百，这不用说啊，纯虚弱就应该这么改，它就应该作为一个保命技能，而不是当一个进攻技能。就现在啊，虚弱它是用来保命的吗？我玩个杰哥啊，我就切人家 AD， 他给我放个虚弱追着我打，然后治疗加强，减少了十秒，回复量也提升了，加速时间还加了一秒，屏障的护盾啊加了很多，一级比原来多了十点，满级之后比原来多了一百一十点，同时持续时间呢还增加了，但是我个人感觉啊，还是竞争不过虚弱，毕竟虚弱的减速它还在，还是有三十五的减速的，并且施法的范围还增加了，所以这个技能啊仍然强势。这就是明天体验服要更新的内容。什么时候同步正式服？应该是这个赛季结束的最后一天，所以啊，时间还很长。想体验的啊，可以先去体验服。总之啊，这一波耐久度的提升是策划啊少有的人类行为。我也不指望你改机制啊，删人机了。咱们本来就没必要啊，学着王者荣耀那样搞护秒，偶尔一个小版本就罢了吧。这都持续一年多了，谁受得了？早就该这么改了。吃到红利啊，最大的位置应该就是 AD 了。ADC 只要不被秒，就能持续输出，所以 AD 玩家的体验应该会上升不少。反正我的非标人是舒服了不少，以前当苍蝇会被拍死，现在是当小强，对吧？你拍好几下我死不了，感觉可以带征服者一直刮了。调整这么多，肯定有不少英雄是超模，既有伤害又有坦度。等我去体验服啊，细细的开发。